Hi, hello and welcome. This is A. Charlotte from Changalpath St. Paul's. In this class 12 load accountancy, le, admission of partners, le, exercise number 27. Okay, this is the sum of the sum. Anbu and Shankar are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of uh, 3 is to 2. The balance sheet of the partners on 31st March 2018 is as follows. So, this question is the balance sheet. Kutru ka. In the additional information, the <coughs> Rajesh is admitted for 1 by 5 share on the following terms. So, Rajesh is the Pudu partner. And goodwill of the firm is valued at 75,000. Here, firm la goodwill is 75,000. That is the old partners earn money. Goodwill is 75,000. Rajesh bought cash for his share of goodwill. That is Rajesh is the Pudu partner. Avaru is the goodwill. Avaru share is 1 by 5. Apa 75,000 la 1 by 5 share. Evlo varado, and the amount our condu and the cash. Arthadi Rajesh is to bring one lakh fifty thousand as his capital. Our enna conduver are good away, capital um conduver. Okay, one capital conduanda, the kind of journal entry, bank account debit to Rajesh capital account. Arthadi motor car is valued at rupees two lakh, stock at rupees three lakh eighty thousand, and debtors at rupees three lakh fifty thousand. Sorry, in the motor car, in the stock, in the debtors, in the LMA, we have revaluation account. Motor car is 2 lakhs. We have a balance sheet amount. 1 lakh 60,000. So, this is raise. Amavaya, increase in asset. So, increase in asset, na, we have to put it in the credit side of the revaluation account. Okay, we have to put it in the stock. 3,80,000. Balance sheet le namaga kurtur kadu four lakh. So idu vandu decrease ayir So idu vandu loss decrease in asset vandu debit side le kami kero. Adadu four lakh le three lakh eighty minus pani. Me the twenty thousand na we have to show it in the debit side. Arthu the debtors debtors vandu inge kurtur kadu three lakh fifty thousand. Balance sheet le pati na three lakh sixty thousand. So idu namaga vara vendi amount vandu kami ayir Decrease in asset. So it is a loss. So, we have to show it in the debit side of the um, revaluation account. That is, anticipated claim on workman's compensation fund is 10,000. This is how we do it. Actually, we have workman's compensation fund is 60,000. In the anticipated claim on workman's compensation fund is 10,000. What is this? Now, we have to pay for the workers to pay for the accident. Uh, the amount of the workman's compensation fund. Now, if you have a good version, you can get the fund reserve. Every general reserve, um, and the profit and loss, and the money, every reserve, and the number of the workman's compensation fund is a reserve. Okay, so the money you expect to get the amount of in the anticipated claim on workman's compensation fund enna abadina yaarku andha mari adipatirukku illa something some accident nadandirukku avarku kudukka vendiya amount rupees 10000 irukku adu poga micha ulladha da indha old partners pirichi eduthukka mudiyum okay va hope you understood this adutathu unrecorded investment rupees 5000 has to be brought into account unrecorded investment investment abdingiradhu asset adha innum record e pannala Revaluation account is the increase in asset. Increase in asset, na, we have to show it in the credit side. And the 5000 is the same. This is the record. Now, we have to record it. That is the 5000 is the same. Credit side le, by unrecorded investment. Okay, this is the same. This is the same. Journal entries are the same. We will have a clear understanding. Now, first, number, uh, revaluation first, finish the revaluation account. First, finish the revaluation account. Motor car value is 2 lakhs. Anga kurthir kardu vandu 1 lakh 60,000. So, 40,000 should be put in the debit side. Ipa namba paak laadha. Ok? So, revaluation pathi na. Buy motor car 2 lakhs minus 1 lakh 60,000. 40,000. Adhu vandu increase in asset. Adhu nala adhu namba credit side la kama chukkou. Adhu adhu profit. Adhu nga ramari. Unrecorded investment. Adhu increase in asset. Adhu profit. Adhu nala adhu credit side la kama chukkou. Coming to the debit side, stock or value on the company ayirikku, that is decrease in asset. 4 lakh le 3 lakh 80,000 pochi na, meethi var amount 20,000 na, debit side of the revaluation akon kaam chukkou. Aduthu the debtors, debtors vandhu 3 lakh 60 ilandhu 3 lakh 50,000 na minus pannna 10,000, adhu number debit side le kaam chukkou. 
it is a decrease in asset so we are showing in the debit side ipo namba idha balance panni adha vara and the profit uh, old partners ku old ratio la pirichi poda porom okay so ipo paathina namakku vandu credit side la 45000 varudhu and the 45000 rendu side la pota in the debit side la irukka 30000 ah minus panna meedi varadhu vandu 15000 and the 15000 ah uh, as capital and uh, s capital i'll tell you the name now uh, and the 15000 ah fold ratio vandu 3 by 5 2 by 5 adha namba divide panni potona 9000 6000 varudhu okay va adutha namba poda vendiyadhu capital account ye ngirudhu anbu and s ngirudhu shankar anbu's capital account shankar's capital account 9000 6000 okay va idu old partners ku old ratio la pirichi profit on revaluation account nu namba balance pannirukom adutha we have to do the capital account capital account podum bodu old partner ode capital la by balance brought down nu podanum pudusa vandirukka rajesh ode capital la by bank nu podanum ena capital kondu vandarna adukku enna namba journal entry eduvom bank account debit to rajesh capital account capital account la enna varanum by bank nu da varanum okay va we will do it now ipo paathina capital account undu anbu oda capital 4 lakh shankar oda capital 3 lakhs adha namba by balance brought down nu capital account la eduvom adutathu rajesh also brings a capital of 1 lakh 50000 adha da namba enna pandrom by bank appdi nu eduvom okay va so by balance brought down potachi by bank account potachi idu vandu anbu shankar rajesh okay இப்ப அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரீவேல்யூஷன்ல இருக்கு இல்லையா டூ ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூஷன் அதை என்ன பண்ணணும் இந்த கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல பை ரீவேல்யூஷன் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு போட்டு அன்புஸ் கேபிட்டல்ல நைன் தௌசண்டும் ஷங்கர்ஸ் அக்கவுண்ட்ல சிக்ஸ் தௌசண்டும் போடணும் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து மீதி என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் முடிச்சு ஆகணும் இந்த கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வி வில் புட் த ரீவேல்யூஷன் அமௌண்ட் சோ பை ரீவேல்யூஷன் அக்கவுண்ட் நம்ம அன்புதுல நைன் தௌசண்டும் சங்கர்ல சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டாச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் வந்து ஓல்டு பார்ட்னர் எடுத்துட்டு வந்த கேபிட்டல் அப்புறமா பேங்க் அக்கௌண்ட் போட்டது நியூ பார்ட்னர் ராஜேஷ் கொண்டு வந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட் அடுத்தது ரீவேல்யூஷன் இப்ப அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும் கொஸ்டின்ல இருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து வேற என்னெல்லாம் வருங்கிறத பாத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரெடிட் சைட்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கு லைபிலிட்டி சைட்ல இது வந்து நம்ம கிரெடிட் சைட்ல இந்த ஒன் லேக் டுவெண்டி ஓல்டு பார்ட்னர் அன்புக்கும் சங்கருக்கும் ஓல்டு ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூல பிரிச்சு போடணும் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் மேன்ஸ் காம்பன்சேஷன் பண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருக்கு இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து பே பண்ண வேண்டியது அந்த கிளைம் எக்ஸ்பெக்டட் கிளைம் வந்து டென் தௌசண்ட் அதை மைனஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டில டென் தௌசண்ட் போச்சுன்னா பிப்டி தௌசண்ட் இந்த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்டு ரேஷியோல கிரெடிட் சைட்ல பிரிச்சு போடணும் சோ லைபிரிட்டி சைட்ல வந்த இந்த ரெண்டுத்தையும் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்டோடைய கிரெடிட் சைட்ல நம்ம ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்டு ரேஷியோல பிரிச்சு போடணும் எப்பவுமே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஒர்க் மேன்ஸ் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் எல்லாமே நம்ம ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்டு ரேஷியோல தான் பிரிச்சு போடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம குட்வில் எப்படி போடுறதுங்கிறத பாக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா பை பி அண்ட் எல் அக்கவுண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட் த்ரீ பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் போட்டா செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அன்புக்கும் சங்கருக்கும் அடுத்தது பை ஒர்க் மேன்ஸ் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொடுத்துருக்காங்க டென் தௌசண்ட் வந்து ஆன்டிசிபேட்டட் கிளைம் அதை வந்து பே பண்ணி ஆகணும் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஏதோ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்துச்சு அந்த ஒர்க்கருக்கு அவங்க கொடுத்து ஆகணும் அதனால அதை கழிச்சுட்டு மீதி உள்ள அந்த பிப்டி தௌசண்ட் தான் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் ஓல்டு ரேஷியோல பிரிச்சுப்பாங்க அந்த பிப்டி தௌசண்ட் த்ரீ இஸ் டு டூல பிரிச்சா தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்டி தௌசண்ட் வருது சோ இப்ப நம்ம வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பழைய பார்ட்னர் கொண்டு வந்த அமௌண்ட் போட்டாச்சு புது பார்ட்னர் கொண்டு வந்த கேபிட்டல் போட்டாச்சு ரீவேல்யூஷன் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை கொண்டு வந்தாச்சு பேலன்ஸ் ஷீட்ல உள்ள பி அண்ட் எல்லையும் ஒர்க் மேன்ஸ் காம்பன்சேஷனும் முடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம அடுத்தது இதுல போட வேண்டியது குட்வில் குட்வில் எப்படி போடுறதுன்றது சொல்றேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா குட்வில் ஆஃப் த ஃபர்ம் இஸ் வேல்யூட் அட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ராஜேஷ் பாட் கேஷ் ஃபார் ஹிஸ் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் சோ ராஜேஷ் என்ன பண்றாருன்னா அவர் வரும்போது அவருடைய ஷேர் எவ்வளவு ஒன் பை ஃபைவ் இந்த இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏற்கனவே கொடுக்க குட்வில் அவருடைய ஷேர் ஒன் பை ஃபைவ் அவர் என்னமா கொண்டு வராது கேஷா குட்வில் ஃபார்ம்ல கொண்டு வராது ஓகேவா இப்ப அதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றதுங்கிறத பாக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா குட்வில் ஆஃப் த ஃபர்ம் வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுல ராஜேஷ் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு 
ஒன்பதுக்குள்ளேஷன் இங்க வந்து சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கொடுக்காததனால we are assuming uh, they have sacrificed in their old ratio that is 3 is to 2 so இப்ப நாம கண்டுபிடிச்ச இந்த குட்வில் ராஜேஷோட குட்வில்ல நாம என்ன பண்றோம் old ratioல 3 by 5 2 by 5 போட்டோம்னா 9000 6000 வரும் so இதுக்கான ஜர்னல் என்ட்ரி நாம என்ன எழுதுவோம் அதாவது புது பார்ட்னர் குட்வில் கொண்டு வந்தார் கேஷா கொண்டு வந்தார்னா கேஷ் கம்ஸ் இன்டு தி பிசினஸ் அது வந்து பேங்க்ல தான் நாம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்ப பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் to to old partners, to Anbu's capital account, to Shankar's capital account. account. Okay, in the journal entry, uh, capital account le, namba, um, buy, uh, namba poda poda. buy bank சொல்லி ஏஸ் கேபிட்டலையும் சங்கர்ஸ் கேபிட்டலையும் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் போட போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு புது பார்ட்னர் வந்து கேபிட்டலும் கொண்டு வந்து குட்வில்லும் கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னா நம்ம கேஷ் அட் பேங்க் அதாவது அந்த லெக்சரை நம்ம ஓபன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா போன சம்லயே நம்ம பார்த்தோம் சோ இது வந்து கேஷ் அட் பேங்க் அக்கௌண்ட் இது வந்து லெக்சர் இந்த லெக்சர்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே உள்ள பேலன்ஸ் அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின்ல அந்த பேங்க் அமௌண்ட் அத வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு அத நம்ம எழுதிக்கிறோம் அது தவிர்த்து புது பார்ட்னர் கொண்டு வர கேபிட்டல் ஒன் லாக் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ராஜேஷ் பிரிங்ஸ் ஒன் லாக் பிப்டி தௌசண்ட் ஆசஸ் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா அதை என்டர் பண்றோம் சோ இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பேங்க் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இதுதான் நம்ம டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எழுதிருக்கோம் புது பார்ட்னர் கொண்டு வர கேபிட்டல ஒன் லாக் பிப்டின்னு எழுதிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது தான் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஏஸ் கேபிட்டல் டு சங்கர்ஸ் கேபிட்டல் அதாவது குட்வில் குட்வில்ல நம்ம பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட் டு அன்பூஸ் கேபிட்டல் சங்கர்ஸ் கேபிட்டல் சோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டூ அன்பூஸ் கேபிட்டல் டூ சங்கர்ஸ் கேபிட்டல் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண நமக்கு டூ லாக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது சோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் டூ லாக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த அமௌண்ட் எங்க வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசட் சைட்ல நம்ம பேங்க்னு போட்டு இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒர்க்கிங்ஸா வச்சுக்கோங்க இந்த லெக்சரை வந்து ஒர்க்கிங்ஸா வச்சுக்கிறோம் நம்ம ஏன்னா நமக்கு இந்த சம்ல கேட்டிருக்கிறது வந்து ப்ரிப்பேர் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் ஆனா நமக்கு தேவைங்கிறதுனால நம்ம இத வந்து ஒர்க்கிங்கா வச்சு இந்த லெக்சரை பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம லெக்சரா ஓபன் பண்ணி பைனல் அமௌண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல ஏற்கனவே நம்ம பழைய பார்ட்னர் கொண்டு வந்த கேபிட்டல் புது பார்ட்னர் கொண்டு வந்த கேபிட்டல் போட்டாச்சு ரீவேல்யூஷன் போட்டாச்சு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஒர்க் மன்ஸ் காம்பன்சேஷன் போட்டாச்சு இப்ப நம்ம போட வேண்டியது இந்த குட்வில் அமௌண்ட் ஓகேவா அதை இப்ப எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பை பேங்க் அந்த குட்வில் அமௌண்ட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நம்ம போட்டாச்சு போட்டு இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அன்புல ஃபைவ் லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சங்கர்ல த்ரீ லாக் எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ராஜேஷ்ல ஒன் லாக் ஃபிப்டி தௌசண்ட் அதை அப்படியே நம்ம கேரி டவுன் பண்ணியாச்சு ஃபைவ் லாக் டுவெண்ட்டி த்ரீ லாக் எயிட்டி ஒன் லாக் ஃபிப்டி தௌசண்ட் பிராட் டவுனும் பண்ணியாச்சு சோ இப்ப நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து கேஷ் அட் பேங்க் ஒர்க்கிங்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு டூ லாக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்திருக்காது இப்போ அடுத்தது நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் லாக் டுவெண்டி தௌசண்ட் த்ரீ லாக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் லாக் ஃபிப்டி தௌசண்ட் அந்த அமௌண்ட்ட தான் நம்ம இவங்க மூணு பேருக்கும் போட்டு அவுட்டர் காலத்துல டென் லாக் ஃபிப்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கறத எடுத்து நம்ம போடணும் ஓகேவா அடுத்தது கேஷ் அட் பேங்க் அதாவது அசட் சைட்ல அது வர வேண்டிய அமௌண்ட் ஏற்கனவே நம்ம ஒர்க்கிங்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்போ கொஸ்டின்ல இருக்க பேலன்ஸ் ஷீட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த ரீவேல்யூஷன்ல உள்ள இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் எல்லாம் ஆடோ மைனஸோ பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் சோ இப்ப நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் போடும் போது ஏற்கனவே இருக்க கொஸ்டின்ல இருக்க பேலன்ஸ் ஷீட்டை பாருங்க கம்ப்யூட்டர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அது அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் மோட்டார் கார் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க ஒன் லாக் சிக்ஸ்டி இருக்கு இங்க வந்து 2 லாக் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும்போது அவுட்டர் காலத்துல இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற அ
இந்த மோட்டார் கார் வந்து ஆக்சுவலா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்ரிசியேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணா நமக்கு டூ லேக்ஸ் இது அவுட்டர் காலம்ல காமிக்கிறோம் அடுத்தது ஸ்டாக் ஸ்டாக் இங்க இருக்கிற வேல்யூ வந்து போர் லேக் அதுல டெப்ரிசியேஷன் வந்து டுவெண்டி தௌசண்ட் போக மீதி த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அவுட்டர் காலத்துல காமிக்கிறோம் அடுத்தது டெட்டாஸ் டெட்டாஸ் வந்து த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்டர் வேல்யூடுன்னு பார்த்தா த்ரீ லேக் இது அண்டர் வேல்யூட் வந்து டென் தௌசண்ட் அத த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டில டென் தௌசண்ட் போச்சுன்னா த்ரீ லேக் ஃபிப்டி இதை நம்ம அவுட்டர் காலத்துல காமிக்கிறோம் சோ பி வெரி கேர்ஃபுல் வைல் டூயிங் த பேலன்ஸ் ஷீட் எப்பவுமே இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்க இந்த அமௌண்ட் நமக்கு அவுட்டர் காலத்துல வர மாதிரி பார்க்கணும் மீதி இந்த இதை வந்து ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்ல நம்ம போட்டிருப்போம் அதை வச்சு நம்ம இன்க்ரீஸா டிக்ரீ இன்க்ரீஸா இருந்தா ஆட் பண்ணி டிக்ரீஸா இருந்தா மைனஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலத்துல காமிக்கணும் அடுத்தது ஆன்டிசிபேட்டட் கிளைம் ஆன் ஒர்க் மேன்ஸ் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து லயபிலிட்டி இட் ஹாஸ் டு பி பெய்ட் டு சம் ஒர்க்கர் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் இது லயபிலிட்டி அதனால இது லயபிலிட்டி சைட்ல நம்ம காமிக்கணும் அடுத்தது அன்ரெக்கார்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது அசட்டு இது அன்ரெக்கார்டட் இன்னும் ரெக்கார்ட் பண்ணல இது அசட் சைட்ல நம்ம இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் இட் ஹாஸ் டு பி ஷோன் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசட் சைட்ல நம்ம இதை காமிக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது இன்னொன்னு இதுல பேங்க் இருக்கு பேங்க் இந்த அமௌண்ட் போடக்கூடாது நான் ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சேன் இல்லையா கேஷ் அட் பேங்க் லெட்ஜர் அதுல வர அந்த டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அசட் சைட்ல காமிக்கணும் திஸ் இஸ் அபவுட் அசட் சைட் சோ கம்ப்யூட்டர் அப்டே போடு மோட்டார் கார் ஸ்டாக் டெட்டாஸ் இந்த டூ லேக் த்ரீ லேக் எயிட்டி த்ரீ லேக் பிப்டி அவுட்டர் காலம்ல வர மாதிரி போடு அடுத்து பேங்க் கேஷ் அட் பேங்க் லெட்ஜர் ஓபன் பண்ணி வந்திருக்க டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் போடு இந்த ஆன்டிசிபேட்டட் கிளைம் லைபிலிட்டி அதனால லைபிலிட்டி சைட்ல போடணும் அன்ரெக்கார்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசட் அசட் சைட்ல போட்டுக்கோம் ஓகேவா இப்ப கமிங் டு த லைபிலிட்டி சைடு ஏற்கனவே உங்களுக்கு கேபிட்டல்ல என்னென்ன போடணும்ன்றது சொல்லியாச்சு அடுத்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வராது கிரெடிட்டாஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட் ஒர்க் மந்த்ஸ் காம்பன்சேஷன் இந்த டென் தௌசண்ட் மட்டும் தான் வரும் அதுதான் லைபிள் நம்ம வி ஹாவ் டு பே அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் நம்ம காமிக்கணும் இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பிப்டி தௌசண்ட் போட்டு டென் தௌசண்ட் தான் நம்ம காமிக்கணும் ஓகேவா திஸ் இஸ் அபவுட் த பேலன்ஸ் ஷீட் சோ பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படியே போட்டாச்சு மோட்டார் கார் பிளஸ் அப்ரிசியேஷன் போட்டு டூ லேக் ஸ்டாக் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டெட்டாஸ் மைனஸ் அண்டர் வேல்யூ டென் தௌசண்ட் போட்டா த்ரீ லேக் பிப்டி பேங்க் வந்து கேஷ் அட் பேங்க் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம் இல்லையா இது என்ன அமௌண்ட் ஏற்கனவே பேலன்ஸ் ஷீட்ல உள்ள பேங்க் அக்கௌண்ட் இது இருக்கு இல்லையா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த பேங்க் தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் டூ பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் போட்டிருக்கோம் அடுத்து அடுத்தது டூ ராஜேஷ் கேபிட்டல் ராஜேஷ் கேபிட்டல்ங்கிறது புது பார்ட்னர் கொண்டு வர கேபிட்டல் ராஜேஷ் இஸ் டு பிரிங் ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் ஆசஸ் கேபிட்டல்னு இருக்கு இல்லையா அதுதான் நம்ம இங்க காமிச்சிருக்கோம் டூ ராஜேஷ் கேபிட்டல் இது வந்து அவங்களுடைய குட்வில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா குட்வில் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா குட்வில் ஆஃப் த ஃபோம் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுல ஒன் பை ஃபைவ் வந்து பிப்டீன் தௌசண்ட் அந்த பிப்டீன் தௌசண்ட் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோல பிரிச்சிருக்கோம் இது வந்து சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ தான் ஓல்டு ரேஷியோ தான் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவா கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் பிகாஸ் தே ஹாவ் நாட் கிவன் த சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பேங்க் டு அன்பூஸ் கேபிட்டல் சங்கஸ் கேபிட்டல் அதைதான் பேங்க்ல டூ அன்பூஸ் கேபிட்டல் டூ சங்கஸ் கேபிட்டல் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இதைதான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கறத போடுறோம் கிரெடிட்டாஸ் சம்ல உள்ளதுதான் ஒர்க் மேன்ஸ் காம்பன்சேஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல கொடுக்கற டென் தௌசண்ட் அதுதான் நமக்கு லைபிலிட்டி அதை நம்ம காமிக்கிறோம் சோ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம டேலி பண்ணோம்னா லெவன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வருது ஓகேவா இந்த குட்வில்ல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜேர்னல்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ